ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு குருமா ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் பத்து பேருக்கு வேணாலும் நான் சமைப்பேன் ஆனால் அந்த பாத்ரூம் தேய்க்கிற வேலை அந்த காயின் இருக்கிற வேலையை நினச்சா தான் அலுப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா நீங்கள் வாங்க உங்களுக்கான ரெசிபி தான் இது ரொம்ப ஈஸியாக காயின் இருக்கிற வேலைலாம் இல்லாமல் பாத்திரம் தேய்க்கிற வேலையும் ரொம்ப இல்லாமல் குயிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு குருமா ரெசிபி வாங்க இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் காலையில் இட்லி செய்கிறதுக்குள்ளாகவே இதுக்கு தேவையான பொருட்களையும் வேக வச்சு எடுத்துக்கக்கூடிய ஈஸியான ரெசிபி இது வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கும் பேச்சுலர்ஸ் இருக்கவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மெத்தட் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்ப்போமா ஒரு கேரட்டு ஒரு நூக்கல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்து பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி பச்சை பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இது ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால நான் மூணாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லாட்டி அப்படியே கூட வச்சிடலாம் சின்ன உருளைக்கிழங்காக இருந்தால் நம்ம அப்படியே கூட வச்சிடலாம் இது எதையுமே நீங்கள் தோல் சீவ வேண்டாம் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் எல்லாம் அப்படி அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் பீன்ஸ் கூட நான் எதுவுமே பண்ணலை அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ இது அப்படியே வந்து இட்லி தட்டில் இப்படி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இதுக்கு தேவையான மசாலா பொருட்கள் இதில் வந்து நான் ஒரு அஞ்சு முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு ஒரு ஒரு இன்ச் பீஸ் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் இதையும் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் தோல் எதுவுமே எடுக்கல எதுவுமே பண்ணல அஞ்சு பூண்டு பல் அதுவும் தோல் எடுக்கவே இல்லை நம்ம அப்புறமா எடுத்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசகச அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை நாலு இல்லை அஞ்சு கிராம்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளரி விதை ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தர்பூசணி விதை இப்போ இந்த ரெண்டு பருப்பும் உங்கள் கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு பதில் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெள்ளிரி விதையும் தர்பூசணி விதையும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது நம்ம காஸ்ட் வைஸ் கம்பேர் பண்ணோம்னா நமக்கு முந்திரியை விட இது வந்து இன்னும் சீப்பாக அமையும் ஆனால் சுவையில் வந்து முந்திரியை விட இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நான் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இட்லி தட்டில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த உள் தட்டில் இந்த காய்கறிகள்லாம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த மேல் தட்டில் இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இப்போ ஒருத்தர் ரெண்டு பேராக இருந்தீங்க ஒரு ஈடு இட்லி தான் ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா மேலே இட்லியை ஊற்றி வச்சுட்டு கீழே கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸையும் ஸ்பைசஸையும் வச்சுட்டிங்கன்னா அழகாக உங்களுக்கு வெந்து கிடச்சிடும் இதே இதை வந்து நீங்கள் குக்கர்லேயும் செய்யலாம் எனக்கு என்னமோ பர்சனலாக குக்கரில் இது எல்லாத்தையும் வச்சு வேக வச்சு எடுத்தால் அந்த காயோட ஃப்ளேவர் டேஸ்ட்டெல்லாம் இல்லாமல் சப்புனாயிடுற மாதிரி தோணும் அதனால் இந்த மாதிரி வச்சு எடுத்தால் எனக்கு ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தோணும் அதனால் நான் வந்து இட்லி இதில் வச்சுருக்கேன் ப்ளஸ் குக்கரில் குக் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி ஆவியில் வேக வச்சு எடுக்கிறது உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ இது வந்து காலையில் நான் இட்லி பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இரு இருக்கிற பிளேட்டை லேஸாக வாஷ் பண்ணி அதில் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பாத்திரம் தேய்க்கிற வேலையும் வந்து நமக்கு மிச்சம் ஒரே பாத்திரத்தோடு போயிடும் இப்போ இதை மூடி கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சேன் திறந்து பார்ப்போமா பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த மேலேருந்து சுற்றுற அந்த தண்ணியே இதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இது வேகிறதுக்கு அப்படி உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்ததுன்னா வேணால் கொஞ்சம் தண்ணி வந்து இந்த கசகசாக்கு இதுக்கெல்லாம் கூட நீங்கள் வேணும்னா ஊற்றிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணியே கலெக்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் உங்ககிட்ட நான் ஒன்றே ஒன்று சொ மட்டும் சொல்ல மறந்துட்டேன் காரத்துக்கு ஏற்றபடி பச்சை மிளகாயோ இல்லை காஞ்ச மிளகாயோ அதையும் கூட வச்சுடுங்க நான் அதை காட்டுறதுக்கு விட்டு விட்டு போயிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம வெளியில் வச்சுட்டோம்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் நல்லா ஆறிடும் நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு கொஞ்சம் ஆரட்டும் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நம்மளோட இந்த மசாலா பொருட்கள் எல்லாமே வந்து நல்லா ஆறி இருக்கு ஒரு மிக்சி எடுத்து கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் ஒரு ஒரே ஒரு ஏலக்காயோட அரிசி போட்டால் கூட போகிறோம் இதை போட்டுக்கோங்க கொஞ்சோண்டு இந்த கல் பாசின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா இது இது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த முந்திரி பருப்பு இந்த பருப்பு வகைகள் சோம்பு கசகசா இஞ்சி பூண்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் வெந்திருக்கிறதுனால இந்த பூ பூண்டு தோலையும் இஞ்சியையும் எடுக்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு கத்தி வச்சு லேஸாக இந்த இடத்துல மட்டும் பிரிச்சுட்டு எடுத்தால் போகிறோம் எவ்வளோ ஈஸியாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்த மட்டும் இந்த தலையை மட்டும் அப்படி லேஸாக கட் பண்ணிட்டு அவ்வளோ
இந்த இதோட இந்த வெஜிடபிள்ஸில் கொஞ்சமும் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்தோம்னா நம்மளோட குருமா வந்து சேர்ந்தாப்பில் இருக்கும் நல்ல ஈஸியாக க்ரீமியாக வரும் நமக்கு அதனால் கொஞ்சமாக ஒரு பாதி அளவுக்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு பீஸ் போட்டுக்கிறேன் இப்போ எல்லாமே வெந்திருக்கிறதுனால நம்ம ஜஸ்ட் இப்படி தோலை உரிச்சுட்டு லேஸாக ஒன்று ரெண்டாக கத்தியில் கூட கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கையிலே கூட நம்ம அப்படி ஒன்று ரெண்டாக கட் பண்ணி விட்டால் போகிறோம் இந்த பாருங்கள் ஈஸியாக நமக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி தக்காளி கூட தக்காளியையும் இந்த தோலை மாத்திரம் எடுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டுருங்க இப்போ இதை போட்டு அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் நம்ம இப்போ நம்மளோட மசாலா தயார் நல்ல விழுதாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த பீன்ஸும் வெந்திருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் இப்படி கையில் அப்படி உரிச்சு எடுத்தீங்கன்னா நார் ஏதாவது இருந்ததுனாலும் வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த வால் பக்கமும் ஸோ இப்படி கிள்ளி எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு ரெண்டு மூணு த நம்ம சும்மா அப்படி கையில் பிச்சு போட்டாலே போகிறோம் பீன்ஸு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியாச்சு உருளைக்கிழங்கு உரிச்சாச்சு அதே மாதிரி இப்போ இந்த நூக்குலேயும் சும்மா நீங்கள் தோல் அப்படி பிச்சிங்கன்னா போகிறோம் வந்துடும் உருளைக்கிழங்கு மாதிரியே பிரித்து எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் சௌச்சோ வேணால் கூட குருமாவில் போடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் காலிஃப்ளவர் காலிஃப்ளவர் நீங்கள் வைக்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நல்லா இவ்வளோ பெரிய பூவாக எடுத்து வச்சுருங்க அப்போ தான் குழையாமல் இருக்கும் சின்ன சின்ன பூவாக கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா டக்குன்னு குழைஞ்சி போயிடும் அது ஸோ உங்களுக்கு விருப்பமான வெஜிடபிள்ஸ் என்ன வேணாலும் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குன்ட்டு ஜஸ்ட் உரிச்சிட்டு கையிலேயே ஒன்று ரெண்டாக மசிச்சு விட்டாலும் சரி இல்லை கத்தியில் ரஃப்பாக ஒன்று ரெண்டாக பிச்சு போட்டாலும் சரி ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிடும் இந்த மெத்தடில் அடுத்தது கேரட்டு கேரட்டு நம்ம அப்படியே தான் போட்டோம் இல்லையா லேஸாக இந்த இந்த மாத்திரம் கட் பண்ணிடுங்க இந்த தோலையும் இப்படி உரிச்சு எடுத்தாலே வந்துடும் கேரட்டோட தோல் ஈஸியாக அதையும் எடுத்துகிட்டு இதையும் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போட்டுடலாம் இப்போ கேரட்டும் உரிச்சு ரெடி ஜஸ்ட் இப்படி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க உருளைக்கிழங்கையும் இப்போ அதே மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட மசாலாவும் வெஜிடபிள்ஸும் ரெடியாக இருக்கும் இது வந்து எண்ணெய் இல்லாமல் நீங்கள் செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வெறும் ஒரு கடாயில் இந்த மசாலாவை எடுத்து போட்டு நல்ல ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு இது திருப்பிட்டு ஏன்னா ஆல்ரெடி வெந்தது தான் இல்லையா ஸோ லேஸாக வதக்கிட்டு இந்த வெஜிடபிள்ஸையும் போட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஒரு கொதி விட்டு இறக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட குருமா ரெடி ஆகிடும் ஒருவேளை குழந்தைங்களுக்கு நார்மல் டயட் சாப்பிட்றவங்களுக்காக இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஸோ எப்படி இருந் எண்ணெய் இல்லாமையும் பண்ணலாம் இந்த ரெசிபி எண்ணெயோடையும் பண்ணலாம் ரொம்ப கம்மி எண்ணெய் போதும் இதுக்கு சும்மா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டிங்கன்னா போகிறோம் விட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த மசாலாவை எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம் இதை லேஸாக வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிடுவோம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் நல்ல கமகமன் வாசனையாக இருக்கு எனக்கு இங்கே ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப குயிக்காக பண்ணிக்கலாங்க அந்த குருமா அவ்வளோதான் இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் குருமா வேணுமோ அதுக்கேற்றபடி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் அந்த மிக்சியை கொஞ்சம் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அலசி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இது வந்து நம்ம விருப்பம் நமக்கு எந்த அளவில் வேணுமோ அந்த அளவு அந்த லெவலுக்கு சேர்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் தான் ஆயிருக்கு அதுக்குள்ளே பாருங்கள் எண்ணெய் மேலே மிதந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதில் நம்ம இந்த பருப்பு வகைகள்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால எண்ணெயே தேவையில்லை அதில் இருக்கிற எண்ணெயே போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நைட்டெல்லாம் செய்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா எண்ணெயே சேர்க்க வேண்டாம் சும்மாவே இதை வந்து ஒரு கொதி விட்டு எடுத்தீங்கன்னா போகிறோம் இப்போ இதில் புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் நம்மளோட குருமா ரெடி நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பு கொஞ்சம் புதினா அண்ட் கொத்தமல்லி இலைகள் ஆட் பண்ணுறேன் சப்பாத்தி இட்லி தோசை பரோட்டா இடியாப்பம் எல்லாத்தோடையும் சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஆப்பம் எல்லாத்தோடையும் சாப்பிட்றதுக்கு இது சூப்பராக இருக்கும் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுறதுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கும் மறக்காதீங்க என்னோட மாதிரி ரெண்டு சேனல் பிளாக் எல்லாம் கூட செக் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இதோட செய்முறை விளக்கம் இன்க்ரீடியன்ட் லிஸ்ட் எல்லாமே கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் ம